Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute werden wir eine weiße Baumnymphe malen. Ich zeige euch Schritt für Schritt in Aquarell, wie ich diesen schönen Schmetterling gemalt habe. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmalen und beim Zuschauen. Ich befeuchte das Papier auf beiden Seiten. Nun nehme ich einen sauberen, trockenen Pinsel und entferne so das überschüssige Wasser vom Papier. Als erstes beginne ich mit der Farbe Gelb-Orange und male die Blüten sowie auch den Anfang der Flügel von dem Schmetterling. Nun nehme ich Königsblau und male die Flügeln weiter an. Ich mische Königsblau mit Magenta und male die Flügel noch einmal an. Lasse aber die gelben Stellen aus. Ich mische Magenta mit Muschelrosa und füge ein paar Blüten hinzu. Die Blüten verwische ich etwas am Rand mit einem sauberen Pinsel. Ich benutze immer noch dieselbe Farbmischung, Magenta mit Muscherosa. Nun nehme ich Saftgrün und füge in den Blüten ein paar grüne Stellen hinzu. Musik 
Nun verwende ich Rot-Violett und setze so auf den Blüten Akzente. Jetzt male ich den Hintergrund mit Saftgrün und ebenso benutze ich Königsblau. Ich wechsle die Farben ab. Ebenso verwische ich die Farbe etwas mit einem sauberen Pinsel. Wenn ihr den Hintergrund malt, dann seid euch sicher, dass die Flügel des Schmetterlings einigermaßen trocken sind. Ihr könnt auch Saftgrün mit Königsblau mischen und dies ebenso auftragen. Mit Königsblau setze ich ein paar Blätter im Hintergrund.
den Hintergrund verblende ich mit einem sauberen, trockenen Pinsel. Ich entferne die überschüssige Farbe mit einem sauberen Pinsel, der trocken ist. Mit Königsblau male ich im Hintergrund ein paar Äste sowie auch ein paar Blätter. Ich benutze wieder Saftgrün. Ich male die Äste nochmal mit Sepia. Danach verblende ich die Äste mit einem sauberen Pinsel. Nun benutze ich Grün und füge noch ein paar Blätter hinzu. Ich füge mit Rot-Violett ein paar 
dunklere Blüten hinzu. Mit Rotviolett male ich ein paar Blütenblätter. Auf dieser Blüte spritze ich ein bisschen sauberes Wasser und verblende es gleich danach. Nun entferne ich wieder Farbe, weil ich finde es wirkt etwas zu dunkel. Jetzt gefällt es mir etwas besser. Ich verwende die Farbe Muschelrosa. und füge noch Königsblau hinzu. Nun mische ich Preußisch Blau mit Ivory Schwarz. Mit dieser Farbe möchte ich die Flügel des Baumnymphe malen.
Mit Rotviolett male ich die Details der Blüten. Mit Moscherosa füge ich noch ein paar helle Blüten hinzu. Ich entferne Farbe vom Körper des Schmetterlings. Das Bild ist jetzt fertig. Ich habe die Blüten noch mal detaillierter gemalt und habe ebenso eine zweite Schicht für die Flügel gemalt in Blau, also Schwarz-Blau. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das auch so machen oder es auch so lassen. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Tutorium dabei seid.